ശബരിമലയിലെ അക്രമ സമരത്തിൻ്റെ കൊട്ടിക്കലാശമായി പുത്തരക്കണ്ടത്ത് നടന്ന ഭക്തജനസംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അദ്ദേഹം ഒരാത്മീയ ആചാര്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിൽ ഒട്ടേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാകുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കാൻ അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരും തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടിവരും അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു യോഗി മുഖ്യമന്ത്രി ആയതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം മനുഷ്യനേക്കാൾ നന്നായി പശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് കുഴപ്പമില്ലെന്നും പശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നുമൊക്കെ പറയുന്ന ആ പാരമ്പര്യത്തിലേക്കെങ്ങാനും ഒരു ബിരിയാണി കൊടുത്താലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം രണ്ട് ലക്ഷം ആളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഗമത്തിൽ വന്ന് തനി രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം ആ ആത്മീയ ആചാര്യന് നടത്തേണ്ടി വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം രാജാവല്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ആരാ ഇവിടെ രാജാവ് കേരളത്തിൽ രാജഭരണമൊക്കെ പോയി സാർ ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യമാണ് ആ ജനാധിപത്യം അംഗീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നാടിൻ്റെ പതിവ് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രാജാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് കുളത്തൂർ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മഠാധിപതിയെ അല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ രാജാവായി അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്നോ നാമാവശേഷമായി പോയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പേരുന്ന പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ ആ രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെയും അല്ല കേരളം രാജാക്കന്മാരായി അംഗീകരിക്കുന്നത് കേരളം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും അതല്ല പതിവ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായി തന്നെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ തങ്ങളാണ് രാജാക്കന്മാരെന്ന് അധികാരം ഉയർത്തി പറയുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ വലിയ ആളുകൾ തന്നെയാണ് സാർ അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി വന്നപ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബാധ്യത ആ മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തതും നടപ്പിലാക്കിയതും ഈ നാട്ടിലെ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ ഒന്നും വിളിച്ച് അത് ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണോ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ആ സുപ്രീം കോടതി വിധി മുഴുവനായി തന്നെ അരച്ചു കലക്കിയിട്ടാണ് നോമ്പ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചിദാനന്ദ സ്വാമി ഈ പുത്തരിക്കണ്ടത്തെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഡിക്ലറേറ്ററി ഓർഡർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇന്ന തീയതിക്കകം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന തീയതിക്ക് വരാവൂ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവർക്ക് അവിടെ വരേണ്ടി വരില്ലേ അവർക്ക് വരേണ്ടി വരുമ്പോൾ സുരക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല സ്റ്റേറ്റിനില്ലേ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാത്തത് പിന്നെ അഞ്ച് റിട്ട് ഹർജികളും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് റിവ്യൂ ഹർജികളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലം കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ വയ്ക്കേണ്ടുന്ന വിധി ആയിരുന്നില്ലേ എന്ന് അങ്ങ് ചോദിച്ചു എല്ലാം അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചയാൾ അന്ന് ആ റിട്ട് ഹർജികളും റിവ്യൂ ഹർജികളും പരിഗണിക്കാം ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ റിവ്യൂ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും ഇതാ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നല്ല അന്ന് ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് എന്നുകൂടി സ്വാമി ആ ജനങ്ങളോട് പറയണമായിരുന്നു അത് പരിഗണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചത് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യമല്ല ആ അന്ന് അക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച അതേ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനകത്ത് ഒരു വാചകം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെന്താ അങ്ങ് ആ പുത്തരിക്കണ്ടത്ത് കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളോട് പറയാത്തത് അങ്ങനെ കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കള്ളം പറയാമെന്ന് ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളത്
ആ നിലയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയില്ലെങ്ക